años 60, programa You Beat Your Life, y nadie imaginaba que aquel ganador de 10 mil dólares, que al ser cuestionado por el mítico Groucho Marx sobre qué era con el dinero, expresó, me servirá para financiar y acabar mi próximo libro, terminaría creando una historia de terror que sigue atemorizando después de tantas generaciones. Para mucha gente, esta historia empezó en 1973, cuando se estrenó la película. Puede que para algunos más en el 71, cuando, bueno, salió al mercado el libro, y quizá para un número selecto de personas, en 1949, cuando la historia se divulgó gracias al Washington Post. Sin embargo, realmente, debemos retroceder muchísimo más, hasta los 1600. Of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien. Capítulo 1. Las endemoniadas de Loudoun. Corría el año de 1631 y absolutamente nadie sabe cómo Urbain Grandier, sacerdote considerado como problemático por muchísima gente, que casi termina en la cárcel, vuelve a sus actividades en un monasterio de Loudoun. Al muy, muy poco tiempo, las monjas empiezan a experimentar cosas bastante extrañas. Presencian entidades, un peculiar y perturbador hombre de espaldas y sonidos parecidos como a cadenas. El pánico comienza a deteriorar la psique de las monjas, por lo cual se decide iniciar lo que se considera el primer exorcismo colectivo en la historia. Se dice verlas era como un cóctel de cosas horrendas, ya que se presumía los demonios que las atormentaban eran Asmodeo, Zabulón, Iscarón, Astaroth, Gresil, Amán, Leviatón, Mehemot y muchos más. Sus movimientos violentos, convulsiones, sonidos bestiales y proposiciones sexuales quedaron para la posteridad y literal, siglos después, fueron inspiración para la novela de William Peter Blatty, El Exorcista. Finalmente, la monja superior, Juana de los Ángeles, confesó haber visto a Urbain Grandier arrojando un ramo de rosas de forma extraña. Después, buscando pistas, se encontró lo que pareciera un manifiesto donde Grandier hacía un pacto oscuro. Este, por más que trató de evadir su obvia condena, terminó quemado en la hoguera el 18 de agosto de 1634. Capítulo 2. La historia del Washington Post. Volvemos al siglo XX. Corría el año de 1949 y al finalizar la Segunda Guerra Mundial se respiraba un ambiente bastante tranquilo. Oh, pero qué tiernos fueron algunos. Sin embargo, el 20 de agosto el Washington Post publicaría un artículo que dejaría hipnotizado a un Walter Blatty joven. El título decía algo así como Sacerdote libera a niño reportado en manos del diablo. Blatty estudiaba en la Universidad de Georgetown, lugar donde supuestamente solía estar uno de los reverendos partícipes de dicho exorcismo. Motivado por la historia, contactó rápidamente con él y este le habló de un diario que registró minuto a minuto este escalofriante caso. 
y al parecer Walter llegó a tenerlo entre sus manos. A diferencia de la obra, la víctima no era niña, sino niño. Era afroamericano y por más que busqué, aún se debate si se llamaba Robbie o Roland. Y ustedes y yo sabemos que internet y debate se llevan casi de la mano. Este niño era muy cercano a su tía, Harriet. Una vez ella falleció, era de esperar quedara devastado. Es importante, él y su tía no tenían una dinámica promedio de tía sobrino, no. Porque ella era una gran, gran entusiasta del espiritismo. Y para Roland, que había normalizado esto, jamás fue extraño jugar con su tía algo tan tierno como la ouija. Así que, una vez fallecida, él siguió jugando. Pero ahora en completa soledad. De pronto un día, la casa comenzó a manifestar cosas extrañas. Ruido en el ático, sonidos que provenían de las paredes y problemas que la familia sí quiso remediar, pensando que quizás era una plaga o algo similar. Todo fue en terrible aumento. Mientras dormía, Roland escuchaba fuertes chirridos en su cama. Al voltear a las paredes veía como agua escurriéndose e incluso soportó movimientos muy agresivos de su cama mientras él estaba acostado. Como si todo esto fuera poco, sufrió de estas anomalías incluso en la escuela. Todos sus compañeros vieron a Roland siendo sacudido violentamente mientras estaba sentado. presas del pánico, su familia contactó con el padre Albert Hughes. Este le practicó un exorcismo y quedó sorprendido cuando el niño controlado por el espíritu le dijo Cura de Cristo, sabe que soy el demonio, ¿por qué me molesta? Roland, siendo cualquier otra cosa menos un niño, logró atacar al padre en el brazo dejándolo gravemente herido y según esto es comprobable por certificados médicos Hughes presa del terror decidió abandonar el caso a los pocos días el cuerpo de Roland se llenó de marcas y apareció la palabra Luis esto les pareció una señal para ir a San Luis una vez ahí contactaron con dos padres Walter Halloran y William Boulder casi de inmediato fueron testigos de cosas verdaderamente atemorizantes como Roland hablando con una voz grave casi que infernal y un repudio absoluto a simbología cristiana y objetos flotando como moviéndose erráticamente. Iniciando los rituales de exorcismo, el cuerpo de Roland empezó a sufrir como nunca antes. Se habla de una marca que se llegó a mover en la pierna, una enorme X en el pecho, también la imagen del diablo y la palabra infierno grabados en la piel del menor. Y en el diario quedaría registrado, el diablo apareció en rojo, sus brazos se erguían sobre su cabeza, dando la Horrible apariencia de ser un murciélago. Así es como la frase, la realidad supera la ficción, toma importancia aquí. Porque Reagan, protagonista de la película, no pasó ni de cerca la cantidad de exorcismos de este niño en el hospital Alexian Brothers. Se habla de alrededor de... 30. Afortunadamente, fue hasta el 18 de abril de 1949 cuando un milagro ocurrió. Los padres, corriendo al auxilio ya que Roland se levantaba con convulsiones, hicieron de todo para detener al demonio. Objetos sagrados, plegaria y quizás la mejor decisión de todas, pedir ayuda al arcángel San Miguel. Roland parece que quedó hipnotizado. Después, solo diría, se ha ido. 
Posteriormente relató una visión que tuvo donde San Miguel salía victorioso de una batalla con el mismísimo demonio. Roland siempre se mantuvo en el anonimato. Se cuenta, tuvo una vida completamente normal y jamás olvidó al santo que lo salvó. Tanto así que a su hijo lo nombró Michael en honor a él. Capítulo 3 Hilo negro Es bastante interesante el caso de Roland porque para un exorcismo se requiere la aprobación de las autoridades eclesiásticas y Roland, vaya, vaya que pasó por muchas autorizaciones. Incluso uno de los curas afirmó la posesión por el lenguaje en latín del niño, cambios corporales, marcas, voces guturales y un amplio etcétera. ¿Eso parece una prueba? Sí, pero realmente no. What? What the fuck? Es una explicación fácil y no por nada hay dos versiones del exorcismo de Emily Rose. Una donde, bueno, la chica sí estaba poseída y la iglesia fue una santa y otra donde es completamente lo opuesto. No abordaré mucho, pero suele ser el problema con casos tan sorprendentes donde se carece de una figura como la ciencia. ¿Recuerdan la historia de Loudun? Bueno, los engañé. Fuimos timados, timados, embaucados, fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe. Pero solo un poco. Urbain Grandier sí era un problema para los más conservadores. Era un hombre atractivo con múltiples amantes, hijos no reconocidos y que alzaba la voz. Juana de Ángeles, al parecer, fue rechazada por él y por esto se juntó con los poderosos enemigos de Grandier para arruinarlo. Tuvieron que pasar muchísimos años para descubrir que Juana de Ángeles fue la responsable del escrito por lo que terminó en la hoguera Grandier. Incluso el famoso Aldous Huxley escribió un libro llamado Los demonios de Loudun tratando este tema. Desafortunadamente, Urbain Grandier fue una víctima más de una época barbárica, donde muchas personas fueron quemadas muy injustamente. Así que cuando les esté yendo muy mal en la vida, solo recuerden al pobre de Grandier, torturado hasta la muerte injustamente, para que al final Juana de Ángeles terminara como una especie de celebridad dando giras por muchos años. Volviendo a Roland, se habla de un posible estrés tan grande por la pérdida de su tía que fue él mismo el responsable de sus males. Una teoría bastante interesante que se la debemos al canal El Mundo de Soul pone sobre la mesa que quizá el niño sufría de personalidad múltiple y la más obvia y menos probable desde mi perspectiva que simplemente quería llamar la atención. William Peter Blatty llegó a decir que escribió el libro como una forma de regresarle el temor a la gente para que volviera a la iglesia. Y lo hizo muy bien. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Hagamos debate en los comentarios y dime, díganme, ¿cuál es su opinión al respecto del caso de Roland? Y por qué no, también de... El caso Lodun. Ah, sí. Mientras producía, no me quitaba la idea de traer de vuelta los Scream. Pero como los quiero mucho, pues... Están en lo correcto. Lo siento. Claro que no me quedaría con las ganas. Que pasen un buen día.